欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：五位长相怪异又帅气的男星，王一博、吴磊霸榜，谁还在名单上？在娱乐圈中，明星们的颜值往往成为他们成功的敲门砖。然而，有些明星的颜值却像过山车一样，时而飙升，时而急速下降，让人啼笑皆非。今天，我们就来盘点一下那些在娱乐圈中颜值忽高忽低的明星，看看他们是如何在这个光鲜亮丽的舞台上翻车。首先，让我们聊聊王一博。我们来看看王一博。他的颜值一直备受争议，尽管有粉丝吹捧他的高级脸，但一旦离开美颜滤镜，他的颜值也不见得如人们所期待的那样完美。尤其是近期他的照片中，面容已经出现了歪斜的状态，这也让人对他的颜值产生了一定的怀疑。广告宣传、电影拍摄、电视节目录制、音乐创作。还有公益活动等等，王一博好像有做不完的事情。尤其是他因为出演了那部轰动全国的电视剧《陈情令》，连续五年来一直稳坐娱乐圈的顶尖位置。但是，为什么他会成为娱乐圈的大佬呢？这就需要我们深入了解他的日常生活和工作轨迹啦。来看看他的年纪吧。王一博其实还挺年轻的，跟我们差不多的年龄，但他已经涉猎多个领域，取得了不俗的成就。那他到底是怎么做到的呢？原来他从小就展现出了超出常人的才华和毅力。他在童年时代就痴迷于各种各样的运动项目，比如滑板、舞蹈等等。这些技能和爱好让他在未来的道路上取得了很大的帮助哦。王一博还是那种对工作认真负责的人，他不论走到哪里都会投入百分之百的精力，力求做到最完美。就像那个传说中的内娱卷王，他参演的电影数量惊人，甚至在一年内连续完成了三部电影的拍摄。而且每一部电影的口碑和成绩都非常出色。不仅如此，他的时尚品味也备受瞩目。无论是去巴黎看秀，还是参与深圳的香奈儿大秀，他总是能吸引观众的眼球，成为时尚圈的耀眼新星,星。王一博还是一个对生活充满激情和追求的年轻人。虽然他的工作日程排得满满当当。但他仍然抽时间学习赛车、创作音乐、进军霹雳舞，这些都让他收获了更多的来自粉丝的支持和喜爱。而他所代言的品牌也因此受益匪浅，比如知名的丫丫品牌，仅凭官宣一天就能为其带来高达两个亿的销售额。这就是王一博的影响力和号召力的体现啦。王一博之所以能在竞争激烈的娱乐圈中脱颖而出，成为大势所趋的偶像级人物，离不开他自身的努力和才华。他用卷曲魔王般的敬业态度对待每一项工作，不分昼夜的付出，不断挑战自我，为观众献上了许多精彩纷呈的作品。这就是我们应该看到的王一博。一个既有趣又勤奋的年轻人，让我们继续关注他的动态，看看未来他还有哪些令人期待的表现吧。然而，王一博在舞台上，他依然能够通过自己的魅力和表演吸引观众的目光，这也是他在娱乐圈中受欢迎的原因之一。接下来，胡一天作为一位青春偶像。胡一天的阳光少年形象深受粉丝喜爱
，他的颜值在校园偶像剧中常常能带来一股清新的风。然而，一旦他踏入古装剧的世界，情况就大不相同了。束发的造型似乎将他的长脸缺陷无情地暴露在观众眼前，令人哭笑不得。而且，八字刘海更是将他的外貌推向了一个新的高度，别扭与油腻并存。或许是当年的青春剧味，他树立了过高的形象，让他在古装剧中显得有些格格不入。接下来，我们来看看邓卫。他在古装剧中的造型确实让人眼前一亮，大眼睛、尖下巴、立体的五官轮廓，这些都让他在角色扮演中展现出了出色的表现。然而，一旦镜头拉近，就会发现他的鼻头较大，山根粗，鼻翼较宽，这些缺陷使得他的颜值受到了一定的影响。加上他笑起来时面部僵硬不自然的表情，让人难以忽视这些细节上的不足。然后我们来谈谈吴磊。作为童星出道，吴磊的颜值和演技一直备受瞩目。然而，他的颜值也不是十全十美的，特别是在侧脸的角度，他的脸型显得过于消瘦，让人感觉有些不自然。加上他的面部线条显得过于锐利，让人有些呆板的感觉。然而，这并没有影响他在娱乐圈中的地位，因为他的实力和个人魅力依然能够吸引粉丝的目光。接着，我们来谈谈诚意。他在剧中的表现确实让人印象深刻。然而，一旦离开了镜头，他的颜值也并不是十分出众，尤其是在古装剧中，他的颜值经常被网友吐槽为古装丑男，这也让他的形象受到了一定的影响。然而，他对于网友的吐槽态度十分豁达，这也是他受欢迎的原因之一。最后，让我们来看看刘宇宁。他在网络红人时期凭借唱歌才艺走红，但进入娱乐圈后，颜值问题成为了他的一大短板。尽管他的外貌并不差，但在娱乐圈这个竞争激烈的舞台上，他的颜值显得略显平凡。然而，他对待这些吐槽的态度十分豁达，这也让人对他的印象大为改观。这些颜值忽高忽低的明星们，或许在某些角度有着不足，但他们的实力和努力却是不可忽视的。在娱乐圈这个舞台上，颜值固然重要，但更重要的是实力和个人魅力。愿这些明星们能够在未来的道路上不断进步，展现出更加精彩的一面。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。